గుంటూరు నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల యాభై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న పురపాలక సంఘాల్లో చెత్త సమస్యకు త్వరలో పరిష్కారం లభించబోతోంది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి దిశగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి రాష్టంలో విశాఖ తిరుపతి తరువాత గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పదిహేను మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి త్వరలో జిందాల్ కంపెనీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోబోతున్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు చెత్త నిర్వహణను ఒక పద్దతిలో చేపట్టేందుకు గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి ప్రభావం గుంటూరు విజయవాడలపై పడింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భూగర్భ మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ కోసం భారీగా నిధులు కేటాయించింది కొత్తగా చెత్త ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి యూనిట్లు నెలకొల్పేందుకు సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల శాఖ ప్రైవేటు సంస్థలతో చర్చించింది గుంటూరు నగర శివార్లలో నాయుడుపేట వద్ద డెబ్బై ఐదు ఎకరాల డంపింగ్ యార్డు ఉంది ఇందులో ఇరవై ఎకరాల స్థలాన్ని విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం కోసం కేటాయించాలని జీఎంసీ నిర్ణయించింది గుంటూరులో ఘన వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్ తయారీ కేంద్రం నెలకొల్పే అవకాశం జిందాల్ సంస్థకు దక్కింది ఆ ప్రతినిధులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు నాయుడుపేట డంపింగ్ యార్డులో ఇరవై ఎకరాల స్థలంలో కొంత నేలను చదును చేయాల్సి ఉందని గుర్తించారు గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ తో తమ ప్రతిపాదనల గురించి చర్చించారు గుంటూరు రీజన్ ఇన్క్లూడింగ్ విజయవాడ కార్పొరేషన్ అండ్ సెవెన్ మున్సిపాలిటీస్ కలిపి వేస్ట్ అనేది ఆయన అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ అనేది ఇవ్వాలి డైలీ ఆ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ని వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీన్ మెగావాట్ ప్లాంట్ అనేది పెట్టుకుని వేస్ట్ ఎనర్జీ చేస్తారు పవర్ కూడా పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ మన ఏపీ పవర్ కార్పొరేషన్ తోనే దే హవ్ సైన్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో రెడీ సో ఇది అంటే మనకి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు దీని వల్ల మన కంట్రీకి కూడా కంట్రీకి కానీ అర్బన్ లోకల్ బాడీకి కానీ స్టేట్ కి కానీ కార్బన్ క్రెడిట్ అనేది కూడా వస్తుంది ఒక మెగావాట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు మొత్తంగా ఈ ప్రాజెక్టు కి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల పైనే జిందాల్ యాజమాన్యం ఖర్చు చేయాలని భావిస్తోంది గత మూడు రోజుల నుంచి ఈ కంపోస్ట్ యార్డు దగ్గరికి వెళ్ళి కావలసినటువంటి సైట్ ని జిందాల్ గ్రూప్ వాళ్ళతోటి కమిషనర్ అందరూ కూడా మేము ఇన్స్పెక్ట్ చేసి సైట్ ని గుర్తించి ఇక ఫర్దర్ గా దాన్ని లెవల్ చేయటము తర్వాత మా రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కనుక ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే ఈ చుట్టుపక్కల తొమ్మిది మున్సిపాలిటీ నుంచి వచ్చేటటువంటి చెత్త ద్వారా మనము ప్రతిరోజు కూడా తొమ్మిది మెగావాట్ల పవర్ ను మనము పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది గత నెల పద్దెనిమిదిన విశాఖపట్నంలో జరిగిన సిఐఐ సదస్సులో విద్యుత్ తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు అంశంపై రాష్ట ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదిరింది ఇరవై ఎనిమిది నెలల్లో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఏడాది కాలంలో అందుబాటులోకి తేవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జిందాల్ యాజమాన్యాన్ని కోరారు మరో వారం పది రోజుల్లో జిందాల్ సంస్థ కార్యాచరణ రంగం సిద్దం చేస్తోంది రెండు పేల మూడులో గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఈ తరహా విద్యుత్ ప్రాజెక్టు చేపట్టారు అప్పట్లో చెత్త నిర్వహణ సరిగ్గా లేక ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించక ముందే చేతులెత్తేసింది కొత్తగా భారీ పెట్టుబడితో వస్తున్న జిందాల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రతిపాదనలపై చాలా ఆశలున్నాయి ఒకటి పవర్ జనరేషన్ రెండు ఏమిటంటే ఎక్కుమల అయిపోతుంది గార్బేజ్ దేర్ ఈస్ హెవీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్యుమలేషన్ ఆఫ్ గార్బేజ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్ ఇన్ ద రోడ్ మార్జిన్స్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్ కొన్ని వందల ఎకరాలు తీసుకున్నా గార్బేజ్ చాలదు అటువంటిప్పుడు ఇది డిస్పోజల్ అయిందనుకోండి ఇది కానీ డిస్పోజల్ అయితే ఇట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేటప్పుడు చాలా లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఈ వంద టన్నుల్లో మనం బయోడిగ్రేడబుల్ గార్బేజ్ వస్తే మొత్తం ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి పవర్ జనరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటువంటిది అందులో ఓన్లీ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే స్పేస్ కన్స్ట్రెయింట్ తగ్గుతుంది తర్వాత సమాజానికి సొసైటీకి మనకు పవర్ కావాలి కాబట్టి పవర్ ఉపయోగపడుతుంది కొత్త ప్రాజెక్టుకు చెత్త సరఫరాపై పక్కా ప్రణాళిక వేస్తున్నారు అంచనా కంటే తక్కువ చెత్త పంపితే సంబంధిత పురపాలక సంస్థ అపరాధ రుసుం చెల్లించేలా నిబంధనలు విధిస్తున్నారు అలాగే నిర్దేశించిన పరిమాణంలో చెత్త సమకూర్చిన విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గితే సంస్థకు జరిమానా వడ్డన ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్టు సాధ్యమైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి వస్తే నగరాల్లో అపరిశుభ్రతకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా భారీ ప్రయోజనము నెరవేరుతుంది